السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلبة العزاء مرحبا بكم جميعا إلى هذه المحاضرة درسنا في يوم الماضي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأعماله الجليلة فذكرنا عن حروب الردة هو أفضل من الأعمال الجليلة في أحده فإن شاء الله الآن نحن ندرس عن جمع القرآن الكريم بريبتا ودياتي ودياتي غلاء كاينة كلاسل أبو بكر صديق الله من ذلك لا تنعرض نترلا مرتد دقل ما أتلا يتم تل حروب الردة يعنى نمنا پڑي چده إن شاء الله إن نمك پڑي كان لده جمع القرآن الكريم قرآن كرودي غرنمان توفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم لم يجمع في مصحف واحد كان القرآن على أحد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب على صعف النخل والرقاء وقطع الجلود وغيرها فلما قامت هروب الردة أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الخليفة ببكر بجمعه نبي صلى الله عليه وسلم مرنا پڑنا سميت والقرآن الكريم لم يجمع قرآن كرودي غريك پتر نلا في مصحف واحد ورتة مصحف آئي كوند رند چتة كودل آئي كوند إنت پول قرآن نلا كرودي غريك كوند لا پواجغا مرنا پڑنا دا كان القرآن الكريم على أحد النبي صلى الله عليه وسلم പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മക്തൂബുൻ അല സഅഫിൻ നഹൽ മക്തൂബുൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു അല സഅഫിൻ നഹൽ ഈത പനയോലകളിൽ വൽ നിഖാ മരകഷ്ണങ്ങൾ വ ഖതഅൽ ജുലൂദ് മൃഗങ്ങളുടെ തൊലിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വ ഗൈരിഹ അതുപോലെയുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളിലും അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നത് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഈത്ത പനയോലയിലും കല്ലിലും തോലിലും മരപ്പലകയിലും മരക്കഷ്ണങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നത് ഫലമ്മ കാമത് ഹുറൂബ് റിദ മുർത്തതുകളുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടന്ന സമയത്ത് أشار عمر بن الخطاب عمر الله سوج بيچو على الخليفة أبي بكر بجمع أبو بكر الله ونود إذ كرودي غيركم دنة سمندي عمر الله سوج على الخليفة أبي بكر كارنا نمكر حروب الرده لهم آسا ميت نردنا مجتو يأيت مطلقل لمكة دارالم مسلمين غلق كل پڑا غيرنداي شهيد آبو غيرنداي ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ചില സ്വഹാബികളും അവർക്കിടയിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമർ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഖുർആൻ പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയക്കുകയും ഈ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതൊക്കെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അബുബു കസ്ദീഖർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ബാദ നിഖാഷിൻ വ മുഷാവറത്തിൻ വക്കൽ അൽ ഖലീഫ അബുബക്കർ റളാഹു അൻഹു സയ്ദ് ഇബ്നു സാബിത് വ ബാദ കുത്താബിൽ വഹി ബി ജമ്ഇൽ ഖുർആനിൽ കരീം ഫി മുസ്ഹഫിൻ വാഹിദ് വഖദ കാമ ഹൗലായി ബി ഹാദിൽ മുഹിമ്മത്തൽ ജലീല അല അക്മലി വജ്ഹിൻ വഹ്തഫല അബുബക്കർ ബിൽ മുസ്ഹഫിൽ മജ്മൂ ഹത്ത വ ഫാത്ത ثم أصبح عند عمر بن الخطاب وبعده حفصة بن عمر قال الله تعالى إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحفورا وبعد نقاش ومشاورة دهرالم ترچقل كشيشم وكال خليفة أبو بكر أبو بكر الله يلبيشو زيد بن ثابت زيد رالله بن ثابت رالله بن 
അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാത്തിബുൽ വഹിയ വഹിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ വഹിയ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗൽഭന പ്രഗൽഭനായ സുഹാബിയാണ് സയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തെ ആയിരുന്നു ഖുർആാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ഖുർആാൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചില സ്വഹാബികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ദൗത്യം പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് സയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് അള്ളാഹുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ വഹയെഴുത്തുകാരനായിരുന്ന സയ്ദ് ബിൻ സാബിത്തിന് അബുബക്കർ അള്ളാഹു ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരണത്തിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു ബബാബിൽ വഹയ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല മറ്റു ചില വഹയെഴുത്തുകാരെയും ബിജമൽ ഖുർആാനിൽ കരീം ഫി മുസഹഫിൻ വാഹിനൻ ഒരൊറ്റ മുസഹഫിലായിക്കൊണ്ട് ഖുർആാനിനെ ക്രോഡീകരിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചു وقد قام هؤلاء بهذه المهمة الجليلة على أكمل وجه إير دوتيم إي صحابي قل إتم پريبورنا ما يربطل أكمل وجه پريبورنا ما يربطل إير دوتيم نرابيتي واحتفل أبو بكر بالمصحف المجموع حتى وفاته أبو بكر الله مرنا پڑنا دوارة إير كرودي گرك پتا قرآن مصحفنا അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു പോന്നു സുമ്മ അസ്ബഹ ഇന്ത ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഉബുക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ മരണശേഷം ഖലീഫയായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ അടുക്കൽ ഈ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചു ബബാദഹു ഹഫ്സ ബിൻ ത ഉമർ ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലശേഷം ഇത് സൂക്ഷിച്ചത് ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെ മകളായിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല പ്രവാചക പത്നിയുമായിട്ടുള്ള ഹഫ്സർ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചത് ഖുർആൻ ക്രോഡീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു സുബാനു തല തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഖുർആാനിക വചനമാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നാമാണ് ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റിക്കർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് തീർച്ചയായും നാമാണ് ഈ ഖുർആാനിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നാം തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്താണ് രണ്ടാമത്തേത് ഉസ്മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്താണ് അബുബക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരിച്ചിരുന്നത് എല്ലിലും തോലിലും മരക്കഷ്ണങ്ങളിലും ഒക്കെയായി ചിതറിക്കടന്നിരുന്ന ഖുർആാനിക വചനങ്ങളെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഒരൊറ്റ മുസഹഫാക്കുകയാണ് അബൂബ് ക്രിസ്തീൻ റല്ലാഹുവിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരണം എന്നാൽ ഉസ്മാൻ റല്ലാഹുവിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുസഹഫിന് അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച മുസഹഫിന് പല കോപ്പികളായി അതിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഉണ്ടാക്കി നാലോ അഞ്ചോ ഏഴോ കോപ്പികളാക്കി മറ്റു ഇസ്ലാമിക നാടുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉസ്മാർ അള്ളാഹുന്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരണം രണ്ടിനെയും ഖുർആാൻ ക്രോഡീകരണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി ഫുത്വഹാത്തുൻ ഫി അഹദി അബുബക്കർ അള്ളാഹു അബുബക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വിജയങ്ങൾ ഇതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അൽ അവാമിലത്തി ദഫാത്തിൽ മുസ്ലിമീന ഇലൽ ഫത്ത് മോജിസ് മുസ്ലിങ്ങളെ വിജയങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പടയൊരുക്കത്തിലേക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ ബിഷക്കലിൻ മോജിസ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി ഇവിടെ പറയുകയാണ് മോജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു ഹുലാസ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ വിജയത്തിന് അവർക്ക് പ്രേരണയായി തീർന്ന ഘടകങ്ങൾ 
നമുക്കറിയാം പ്രവാചിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ മരിക്കുമ്പോൾ ഹിജാസ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കയും മദീനയും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ളത് എന്നാൽ നാല് ഖലീഫമാരുടെയും കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അറേബ്യ മുഴുവനും അതിൽ ഷാമ് ഇറാഖ് പേർഷ്യ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കീഴിലായി മാത്രമല്ല ആ ഇസ്ലാം ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതുപോലെ ചൈനയിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഒക്കെ ഇസ്ലാം എത്തി ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ എത്തിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രേരണയായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന നബിയുൽ കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം വല തീർച്ചയായും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ വൈദേശിക നയത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പാകിയത് റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തന്നെയാണ് അസിയാസത്ത് എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയം നയതന്ത്രം നിലപാട് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അല്ല ഹാരജിയ എന്നാൽ വിദേശം വൈദേശികം എന്നാണ് അഥവാ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിന് പുറത്തുള്ളവരോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട രീതി അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ട രീതികൾ അവരോട് പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ അമീർമാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ കത്തെഴുതുകയും നിവേദക സംഘങ്ങളെ അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയ നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രിലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് റസൂലിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രവാചൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ മറ്റു രാജാക്കന്മാർക്ക് കത്തെഴുതുകയും അതിനെ നിരസിച്ച സമയത്ത് മറ്റു സംഘങ്ങളെ അയക്കുകയും അവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും അവരെ പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടായിരുന്നു റസൂലിൻ്റെ ഇത് ഒരു പാഠമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അന്യമതസ്ഥരായ ആളുകളോട് അന്യ ദേശത്തുള്ള ആളുകളോട് മതം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനുള്ള കൃത്യമായ പാഠങ്ങളായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഇസ്ലാം ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഇതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് റഹ്ബത്തുൽ മുസ്ലിമി നഫി തമീനി ഹുറിയത്തി നിഷ്ണുദ്ദാഅത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ അൻ തരീഖിൽ ജിഹാദ് അല്ലദി ലാ ബുദ്ദ മിൻഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനിവാര്യമായ ജിഹാദിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പ്രചാരണ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു തമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷണം ഹുറിയത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം റഹബത്ത് ആഗ്രഹം അഥവാ ഇസ്ലാമിക ദാവത്ത് തങ്ങൾക്ക് ജിഹാദിനുള്ളൊരു അവസരമാണ് അതിനാൽ ദാവത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായി തീർന്നു ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഇനി മൂന്നാമത്തേത് അൽ ഖല അല അയ്യുത്ത ആമുരിൻ യുരീദുബിൽ മുസ്ലിമീന സവ അൻകത്ത ആമുരിൽ ഫറസ് മഅൽ മുർത്തദ്ദീൻ മുത്ത ആമുരി റോം മ ബക്കായ അൽ യഹൂദ് ഫി ഷിമാലിൽ ഹിജാസ് മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചനകളെയും അവർ തകർത്തെറിഞ്ഞിരുന്നു സവ അൻകത്ത ആമുരിൽ ഫറസ് മഅൽ മുർത്തദ്ദീൻ മുർത്തദ്ദുകളുമായി ചേർന്ന് പേർഷ്യക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഗൂഢാലോചനയായാലും ശരി വത്ത ആമുൽ റോം മാ ബക്കായൽ യഹൂദ് ഫി ഷിമാലിൽ ഹിജാസ് റോമക്കാർ 
ഹിജാസിലെ മറ്റു ജൂതന്മാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഗുണാലോചനയായാലും ശരി എല്ലാത്തിനെയും തകർത്തെറിയാൻ കല അല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് തകർത്തെറിയാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അഥവാ ഇസ്ലാമിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുക എന്ന് ലക്ഷ്യം വെച്ച പേർഷ്യക്കാരെയും റോമക്കാരെയും അവരുടെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസവും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാമിക വിജയങ്ങളുമായി മുന്നേറാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും മുസ്ലിങ്ങളെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും അവർ അതിനെ എതിർക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടുമുള്ളൊരു മാതൃക പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കാണിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തേത് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിനോടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവരതിന് ഒരു ജിഹാദായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടി മരിക്കുമ്പോൾ ഷഹീദിൻ്റെ പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതും അവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു മൂന്നാമത്തേത് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പേർഷ്യക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ റോമക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതും മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ്റെ മരണത്തോടെ ഉത്ഭവിച്ച മുർത്തദ്ദുകൾ അവരുമായി പേർഷ്യക്കാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും റോമക്കാർ അറേബ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ജൂതന്മാരുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അതിനെയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന ആത്മവിശ്വാസവും മുസ്ലിങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി അബുബക്കർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്തെ ഇസ്ലാമിക വിജയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള